Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center and NGO Euro-Atlantic Course. My name is Alexandra Tsekhanovska. I'm the head of Hybrid Warfare Analytical Group at Ukraine Crisis Media Center, introducing the topic of today's episodes, religion, takes stands and sides in the war. Before we move on to discuss how the war has impacted different religious communities in Ukraine and hear from some of our spiritual leaders, please subscribe to our channel to stay informed. Since the start of Russian full-scale war against Ukraine, the increasing number of Ukrainians find themselves praying for peace and victory. Often they do so under rubbles, trying to mute the sound of airstrike alerts to themselves, hoping to get the blessing for their loved ones in the temporary occupied cities and the front line wherever. Ukraine is a very heterogeneous country and is a home to many religious communities. Different affiliations of the Orthodox Church, Catholicism, Greek Catholicism, Islam and Judaism, as well as others. There are smaller religious communities that are equally treated with respect, unlike, for example, in Russia, which has labeled the Jehovah's Witnesses as extremists and which persecutes them not only in the Russian Federation, but in the occupied territories as well, such as Crimea. The current war did not just alter the lives of religious communities and left their places of worship in the ruins on many occasions. We have little illusions about the workings of the Russian Orthodox Church. But according to Said Ismailov, uh, Mufti of um, the religious administration of the Muslims of Ukraine, Umma, one of the Muslim spiritual leaders of Ukraine, Russian Islamic community has also demonstrated hostility towards Ukraine. One of the Russian Islamic uh, community leaders has said that Russia faces fascist, Nazi, Satanist, LGBT community, Wahhabits, and other dark shaitans, end of quote. This again demonstrates that under an authoritarian regime increasingly falling into totalitarianism, there is little place left for faith into anything except for this regime, and loyalty should come first of all to its leader. So today we take a quick but enlightening look to the complicated issue of the religious institutions in the current Russian war against Ukraine. We've talked to Metropolitan Epiphanius of Kiev and all Ukraine, Vyacheslav Kirilenko, former Vice Prime Minister of Ukraine and Minister of Culture in 2016-2019, Anatoly Babinsky, PhD and Research Fellow in Institute of Church History for the Ukrainian Catholic University, and uh, uh, the Franciscan from Wroclaw in Poland, Martin Buntov. And we start with a message from Metropolitan Epiphanius of Kiev, which was not exclusive to our program, but which was the blessing we were specifically allowed to broadcast. Dear brothers and sisters, Ukrainian people, уже three weeks is our success against the Russian aggression, against the weapons in the hands and the front and the work in the field, against the volunteer help and the information work. Спротив на дипломатичному фронті та через мітинги і засвідчення вірності Україні на тимчасово окупованих територіях. Спротив злу через віру та молитву. За нашу свободу і гідне майбутнє щодня ми платимо дуже дорогу ціну. Ціну людських життів. На фронті за Україну жертвою собою наші новітні герої, захисники. У Маріуполі, в Харкові, Чернігові, в містах і селах півночі, сходу, півдня України щодня зазнають варварських атак, бомбардувань та обстрілів мирні мешканці. Неможливо без сліз та сердечного болю бачити і чути свідчення про те, на яке пекло перетворили російські війська життя мирного населення в цих осаджених або частково окупованих містах. Щоденно ми молимося за порятунок і захист наших братів і сестер від рук душогубів. Ця молитва – молитва за українське військо, за державу, за перемогу, неперервно звучить тут у Михайлівському Золотоверху монастирі, духовному центрі нашої помісної церкви. Вона звучить у тисячах храмів, у мільйонах сердець в Україні та по цілому світу. І ми віримо, що з Божою допомогою, завдяки спільним зусиллям, кожна година боротьби проти зла наближає нас до таких бажаних перемоги і миру. Дорогі брати і сестри, безперечно, важко переносити напругу і страх цих темних часів. Особливо тим, хто щодня, що миті справді стоїть між життям і смертю. 
Але попри все ми повинні зберігати наше спільне надбання, яке вже здивувало світ, нашу згуртованість, взаємну підтримку, милосердя і жертовність один до одного. Від початку ворог сподівався на поділи і суперечки серед українців. Мав надію, що ми не зможемо стати разом на спротив агресору. Як і в багатьох інших своїх розрахунках, Росія дуже помилилася. Тож збережімо і надалі те, що дає нам силу і, попри всі труднощі, приведе до перемоги. Віру в Бога, незламність духу, єднання в любові до України та ближніх. Нехай Господь благословить всіх нас на цьому шляху боротьби за правду і свободу. Боже Великий Єдиний нам Україну храни. After this passionate address, we turn to a more secular view from Mr. Vyacheslav Karolenko, a former Vice Prime Minister of Ukraine, who discusses the essence of the Russian Orthodox Church, how it serves as a pillar of Putin's regime, and justifies the war against Ukraine. Mr. Karolenko also addresses the challenges linked to the subsidiary of uh, this church in Ukraine, that is, Ukrainian Orthodox Church of Moscow Patriarchate, and how the Russian aggression threatens all the different religious communities in Ukraine. Безумовно, російська агресія проти України впливає і на релігійні справи в українському суспільстві і навіть в усьому світі. В Росії одним із стовпів путінського режиму є російська православна церква, представник якої Кирил Гундяєв багато останніх років виступає із антиукраїнськими промовами і сприяє як централізації влади Путіна, так і зовнішній експансії Росії. От і зараз, коли розпочалася агресія Росії проти України, цей псевдоієрарх прямо у Москві у храмі Христа Спасителя вручив ікону командиру російської гвардії з тим, щоб ця ікона допомагала руському воїнству, як він висловився, у його війні в Україні. Тобто Представитель Російської Православної Церкви вручає ікону із ликом Господа Бога та Діви Марії з тим, аби ця ікона допомагала російському війську в його справах в Україні. А які це справи? Це бачить весь світ. Це вбивства мирних жінок і дітей, вбивства цивільних, вбивства військових, знищення мирних будинків і цілих мирних міст, знищення інфраструктури і навіть знищення церков. В Україні ситуація із релігійними конфесіями і особливо в православі також непроста, оскільки в Україні є дві православні церкви. Православна церква України, яка визнана всесвітнім патріархом Варфоломеєм, і яка отримала Томос декілька років тому, і Українська Православна Церква Московського Патріархату, яка є структурним підрозділом Російської Православної Церкви, і вищим керівником якої є той самий Кіріл Гундяєв, який багато десятиліть робить все для того, щоб україно-ненависницькі настрої в російському суспільстві тільки зростали, зростали і зростали. Безумовно, це велике протиріччя. І тому в суспільстві останнім часом з'явився запит, і він дедалі гострішає, щоб Українська Православна Церква Московського Патріархату об'єдналася, долучилася до Православної Церкви України, яка займає послідовно проукраїнську позицію і молиться за перемогу українського війська і України, надає соціальну та гуманітарну допомогу людям і зараз перебуває разом із своїм народом. Як про це неодноразово заявляв і показував її предстоятель митрополит Єпіфаній. Разом з тим ми можемо сказати, що Позиція Московського патріархату дуже неоднозначна. На початку війни декілька ієрархів Московського патріархату і навіть предстоятель стримано висловились проти російської агресії. І після того ми не чуємо розвитку цих думок. Величезна кількість ієрархів кліру приховано або прямо виступають проти перемоги України у цій війні. І навіть останнім часом ми стали свідками затримувань декількох, багатьох навіть священнослужителів і навіть монахів Московського патріархату і в звинуваченнях їх у шпигунській чи навіть диверсійній діяльності. Парламент внесений законопроект про повну заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархата 
Папа саме тому, що структурно це є філія Російської Православної Церкви в Україні, філія Гундяєва, Кіріла, який закликає до знищення, по суті, української суверенної держави. Ну і взагалі ситуація із релігійними справами стає дедалі більш очевидною з точки зору ставлення до них російських агресорів і спочатку цієї агресії потерпають під час агресії та тимчасової окупації не лише навіть православні церкви, які піддаються бомбардуванню, які частково руйнуються, деякі знищені, навіть зазнала пошкоджень Святогірська лавра, яка розташована на Донеччині. Потерпають і культові споруди, які належать до інших релігій, уже завдано ударів по ісламській мечеті, завно до ударів по іудейській синагозі. І цей процес продовжується. Тобто російський окупант б'є по всьому, що символізує Україну та українців, незалежно від віросповідування, конфесії, культової приналежності. Тому у цих умовах позиція релігійних спільнот у світі, релігійних лідерів набуває дедалі більшої ваги. Ми бачимо підтримку з боку Вселенського патріарха Варфоломія, боротьби українського народу, підтримку з боку Папи Римського Франциска боротьби українського народу, підтримку з боку інших релігійних діячів. Ми бачимо консолідацію представників і лідерів різних конфесій в Україні навколо необхідності перемоги України. As we have seen, church has been effectively instrumentalized by the Russian regime for its solidifying and for external aggression. We also remember that the Russian Orthodox Church is one of the key elements of the Ruski Mir quasi-ideology that drives the aggressive policy towards its neighbors, among other things. And now uh, with Anatoly Babinsky, we will explore the history of this development and hopefully we will be more informed about the roots of the problem. Justifying the annexation of Crimea in 2014, Vladimir Putin didn't stop on the political arguments but went further, recalling Prince of Kiev, his namesake, who probably was baptized there in 988. He argued that the prince's choice of the Eastern Orthodoxy predetermined the overall basis of the culture, civilization and human values that unite the peoples of Russia, Ukraine and Belarus, and thus once again outlined the geographical area of his special attention. This part of Putin's Crimean speech capaciously and aptly reflected the Ruski Mir or Russian world ideology prevalent in the Russian political and church establishment. Until the year 2000, it was mostly a matter of intellectuals. Still, with the beginning of the 21st century, it became a semi-official strategy of Russian politicians and leaders of the Moscow Patriarchate concerning the Russia's neighbor states. In their imagination, the Ruski Mir or Russian world covers almost the whole of Eastern Europe. All the territories that at different times were parts of the Russian Empire and the Soviet Union, including the diasporas of these countries in other parts of the world. Therefore, the Russian leadership began to push its neighbor states to the closest possible economical, military, political and cultural integration. The Russian Orthodox Church in turn played a soft power role as its network of parishes, which survived the collapse of the Soviet Union, remained one of the most effective instruments of influence in other countries. There is no doubt that Putin's religiosity is merely a window dressing, and he uses it only for the justification of his expansionist strategy. On the eve of the invasion, he reiterated that he was ready to act in defense of the Orthodox belonging to the Russian Church in Ukraine. The extent to which these words were manipulative is evidenced by the fact that the Russian army is now wiping out of the face of the earth precisely those cities where the Moscow Patriarchate predominated, and most of the church buildings affected by the shelling belong to this church. But for Patriarch Kirill, the religious aspect of the Russian world is not just a rhetoric behind which is the desire to rebuild the Soviet Union. Judging by the Patriarch's latest sermons, he sees Russia's war against Ukraine as a holy war, a conflict between good and evil that has a physical and a metaphysical dimension. Apparently, 
In his opinion, Ukraine should become a part of Russia at any cost, even if rivers of blood will flow. Because in this way, Ukrainians will be saved from the so-called destructive influence of the West. The position of the Moscow Patriarch has been criticized by many religious leaders around the world, including the Patriarch of Constantinople and former Archbishop of Canterbury, Roman Williams, and many others. During a Zoom conference between Patriarch Kirill and Pope Francis on March 16, the Pope told the Patriarch that the Church should not use the language of politics and justify war. At the same time, several hundred well-known and prominent Orthodox theologians of the world signed a joint declaration of, on Russian world teaching and condemned this concept as a heresy. The situation in Ukraine and the position taken by Patriarch Kirill will impact not only the religious atmosphere in the region, but also in the whole world. Today, the Orthodox world is divided, and even the Orthodox Church of America, which is very close to the Moscow Patriarchate, has condemned Russian aggression. Most likely, the split will not be overcome until there is a radical resinking of church-state relations in Russia, both in the present and in the past. Because in Soviet times, the hierarchs of this church worked closely with the atheist regime. I worked with the KGB archives for several years, and I can say that the rapid career of Patriarch Kirill during the Soviet period could not have taken place without the cooperation with the KGB. The fact that the Moscow Patriarchate has not resought its Soviet period of history is another reason it behaves this way today. As we are closer to wrapping up, here is a short but heartfelt message from the Franciscan community in Poland, sending its prayer for peace to the people of Ukraine. Peace and goodness, dear brothers and sisters, by this Franciscan greeting, I greet you from Wrocław in Poland. Jesus Christ is a Prince of Peace and it was foretold by Prophet Isaiah, so Catholic Church as Christians should do, longs for peace and unity between people, between nations. And it's terribly hard to see what's going on in Ukraine, how much people suffer there. We support Ukraine with our prayers for peace. We pray for refugees in different countries. So God wants us to live in peace and unity, in love and respect. So as Catholics, we believe that it's important to ask God and this humble prayer for peace. And may God make all of us an instrument of peace. Now we try our hardest to make sense of the chaos around us. And one of the things that help to do so is the sense of closure. So to come full circle, we conclude with another message from Metropolitan Epiphanius as the Orthodox Church of Ukraine remains together with its believers and with all people of Ukraine in these dark times. А насправді нам випало завершити боротьбу проти російської імперської тиранії, розпочату ще понад століття тому. Ми довершуємо справу, розпочату ще тоді творимо Україну вільну від кайданів Московії. Кайданів ідеологічних, кайданів політичних, кайданів релігійних. Любов і правда розривають кайдани рабства. Пізнаєте істину, і істина визволить вас. Говорить Спаситель своїм ученикам і всьому людству – закликаючи жити і діяти за правдою. Протягом як цього місяця відкритої агресії, так і всіх попередніх восьми років неоголошеної війни Росії проти України, наша церква постійно наголошувала на боці нашого народу і нашої держави правда. А там, де правда, там Господь, а де Господь, там перемога. Ми віримо в Бога, тому віримо в нашу перемогу. Ми наближаємо її згуртованістю, взаємною підтримкою, жертовністю, яка виявляється в захисті держави зі зброєю в руках та в служінні ближнім. Наближаємо перемогу також гарячою молитвою, яка щодня, щогодини лине в наших храмах. 
глини від сотень тисяч і мільйонів сердець до Бога і святих угодників. Ця молитва за українське військо і нашу державу. За тих, хто страждає від обстрілів російських душогубів. За біженців. Наша молитва за перемогу і справедливий мир для України. Наша молитва за вічний спокій у Царстві Небесному душ українських воїнів та мирних мешканців, життя яких забрали російські вбивці. Наша молитва також і про єдність православної церкви. Знову повторюю заклик священного синоду до братів і сестер, які поки що перебувають в підлеглості Московському патріархату. Єднаймося навколо Києва. Єднаймося в помісній православній церкві України. Не чекайте, доки з Москви вам дадуть дозвіл чи настанову. Ракети і бомби, які з облудним благословенням очільника РПЦ Кирила зараз скидають на вас російські військові, вже є відповіддю руского міра. Цією відповіддю є ваші обстріляні, спалені, знищені храми. Цією відповіддю є мовчання Кирила на злочини російської армії в Маріуполі, Харкові, Чернігові, десятках інших міст та сіл України. Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов'язок і послідували Томусу про автокефалію. Робіть і ви ваш вибір на користь церкви і України, на користь правди. Двері Православної Церкви України та наші серця відкриті для всіх вас. Дорогі брати і сестри, Морально українці вже перемогли, а завдяки незламності духу та підтримці вільного світу ми виженемо ворога з нашої землі. Закликаю на мужнє українське військо, на президента, на уряд, на державну та місцеву владу, на весь наш героїчний український народ Господнє благословення. Боже Великий Єдиний нам Україну храни. This concludes the today's episode of Ukraine in Flames project dedicated to how religions take stands and sides in the war. Ukraine in Flames is brought to you by Ukraine Crisis Media Center, Ukraine Catholic University's Analytical Center and NGO Euro Atlantic course. If you find this video useful and support our job, please subscribe and share this video. And in the meantime, uh, remember that in the description to this video, you can find information on how you personally may help Ukraine in the face of the Russian aggression. God bless Ukraine.